We zijn hier bij een melkveerbedrijf in Aaswijn uh, voor de vroege maisoogst van dit jaar. Uh, deze boer kiest al jaren voor het haksten van schretlitsmais. Uh, ook uh, onder deze vroege omstandigheden hebben ze weer die keurs gemaakt. We beginnen dan tussen de muren beginnen we met het, het hele grove hakselen. In dit geval, uh, we zitten dan met z'n twee op de kuil. Eén met een ringenwals uh, om het extra te verdichten, want dat is wel nodig uh, bij het schretlits. Zo gauw als we in, uh, boven de muren komen, dan uh, wordt de haksel wat fijner gezet. En om een wat fijner product als afdekking van de kuil te krijgen. Uh, de omstandigheden zijn uh, op zich prima nu. Uh, van het maishakselen. Uh, de oogst, de opbrengst is natuurlijk een stuk minder dan vorig jaar. Maar uh, voor de rest uh, loopt het prima. Even kijken, de opbrengsten die vallen dit jaar natuurlijk uh, tegen. Uh, normaal zit hier 20 hectare, is die, zijn die kuilen vol. Uh, nu hebben we daar 30 hectare voor nodig. Uh, de lichte op, uh, grond is er nu allemaal af, die, is, uh, die was goed. Uh, de rest uh, staat op kleigrond, die zal later gehakseld worden. Omdat die nog niet, die heeft wel redelijk door kunnen groeien en die is nog niet rijp. De keus voor twee kuil is het gemak van het aanrijden, beter bij kunt houden en de verschillende percelen beter kunt opmengen over de twee kuilen. Het hakselen loopt dit jaar sneller dan andere jaren. De omstandigheden zijn prima. De rijsnelheid is natuurlijk een stuk hoger door een mindere opbrengst. Maar op zich, het product komt wel goed uit de hakselaar. Dus dat is wel vergelijkbaar met andere jaren.